闻见闻到恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。闻几闻着，是比谁高？几番身世浮沉难预料。闻路闻成山水迢迢，知音何处人寂寥？闻雨闻清心事多少，浮名月暮无语朝朝。闻花闻叶颜色真好，人生欢乐苦短几春宵。闻秋闻冬风雪萧萧，彩云易散，岁月难熬。花开早，天知晓，天莫笑。这两个弟子已经改投泰山派门下，尊家有何指教？不妨对贫道说明。奥莱斯，你扣着我陆三哥的弟子拒不教人，有何居心？沈掌门此言诧异。陆掌门临终之时，亲手将这两个弟子托付于贫道，是你五胡盟仗势欺人，横行霸道。沈某敬你是一派掌门。始终以礼相待，我劝你别敬酒不吃吃罚酒。沈师叔，我师父临终前的确吩咐过我们，以后跟着奥莱子前辈，请您念在结义之情，尊重他老人家的遗愿，莫要强逼。孽障！嗯，你师父是病糊涂了。你若真改投泰山派，丹阳派便当从此传承断绝，你们就是丹阳派的罪人。请你不要为难这两个孩子。你到底是要人还是要物？不妨给句痛快话。沈某都要又如何？你拦得了我？五弟，嗯，师父。哦，师父，师父，你怎会在此？怎么和奥莱子斗凶？青花，这位是沈大侠。为师没有受伤，放心吧。五弟，你受伤了。二哥，我是才凑巧在此，见桃红绿柳那对邪门老儿，欲对奥莱子道兄无礼，我便出手相助，把他们赶走。你来的正好，道兄一路辛苦，将咱们丹阳派两个传人护送至此，咱们一定要好好感谢人家。道兄高义。那桃红绿柳胆敢滋扰泰山派，您放心，我们五湖盟日后一定会帮您讨回这个场子。今日您一路辛苦，不妨随赵某回三白山庄稍作休息再叙话，如何？赵大侠，贫道要是不愿意呢？啊，道兄若不肯光临寒舍，那自然是赵某德行浅薄，请不动道兄做客。待日后我们再好好相聚，今日就不阻碍道兄大驾了。二哥，五弟，道兄德高望重，切不可当着众人的面闹得太僵。既然道兄不愿赏光，沈某唯有恭送您一路走好。嗯，只是丹阳派两位传人。我们,我们听师傅的话，愿意跟着奥莱子掌门。那就全拜托道兄多多照顾了。嗯
，你们两个孩子，凡事凌厉懂事些，莫要给五湖盟丢人。道兄，岂不闻匹夫五岁，怀璧其罪？区区桃红绿柳就把你逼成这样，你确定要一意孤行吗？嗯哼，各坏鬼胎，多谢沈大侠的解围。诸位，咱们江湖再见，徒儿们，走。来，程岭，见过你五叔。五叔，二哥，这是程岭。对，哦。就是这两位义士护送程岭到三百山庄的。刚才赵某失礼了，还没有问两位义士尊姓大名。无名小卒，不足挂齿，不过是受人之托。此间事迹了。他叫周旭，小可文可行。赵大侠，沈大侠，我们一路将程岭护送至此，可谓是殊为不易，举步维艰呢。花香、熏香、美人香，中人欲醉，水声、琴声、莺燕声，声声动人。赵大侠，好风雅人物。小可敬赵大侠一杯。没想到啊，这么好的文采，来来来，喝。周温二位义士，审慎也敬二位一杯。多谢你们将程岭护送至此，五湖盟上下，同感大德。还没来得及介绍，这位是我的五弟，沈慎，大孤山派掌门。原来是沈大掌门，久仰久仰，果然百闻不如一见，得见真人，风采更胜传闻，荣幸之极呀、啊！啊，二位，失陪一下。诸位，多谢大家为我五湖盟之事奔走。这姓赵的端的会享受。我侄儿张成岭今日失而复还，赵某喜不自胜。阿雪，来，我们这虾不错，来尝一块。天窗档案只写了一句：“三白大侠赵静入赘前浙西观察使独女，富甲一方。”没想到豪阔至此。难怪他有个赛孟尝的宿命。师傅，来，歇一下。前辈，师傅，师傅，您没事。不碍事，不，不碍事。五湖盟好歹也是名门正派，虽然婶婶对我们一直咄咄相逼，但是理在咱们这儿，他总不敢公然杀戮江湖同道啊。孩子，什么不敢公然杀戮啊？那背地里呢，婶婶她就是不动手。你没听到桃红绿柳的话吗？琉璃甲之事既然泄密，江湖永无宁日。风云既起，江湖动荡，覆巢之下，焉有完卵呐？轻生死众然诺，本是我辈中人的本分，贫道一人。何足道哉
，孩子们，你们要好好的活下去，将泰山派、丹阳派传承不绝。有你们这些好孩子，光耀门楣，师傅我和陆掌门。便能含笑九泉了，师傅，师傅，你别这么说，师傅，前辈，谁？你的阳寿将近，走。何方妖魔鬼怪，速速现身！薄情不主座前，你个老牛鼻子，身无秦寨凑什么热闹？要命的，赶紧滚！薄情不主喜三鬼，罗浮梦、清白，在，带师弟们先撤。快走！师傅当心！师傅，前辈。那要不然，我们先回去了。不行不行,不行！你得留下来，啊，留下来学学这场面上的事情。五弟，他还是个孩子，谁不是从孩子就开始喝酒的？来。沈叔叔，我不会喝酒，必须喝。五弟，你爹是千杯不倒的酒量，怎么能生一个不会喝酒的儿子？怀仁，送你师叔回去。是。二哥，师叔，来，咱们回房休息。没喝多、啊。师叔，咱先回去啊。师叔，嗯，那你叫商量啊。他耍酒疯就这样。走，我送你回去，好好洗个澡，睡一觉啊。赵大侠，刚才那位公子可谓是一表人才啊！好，那是我大哥的爱徒宋怀仁。赵大哥，这位就是大名鼎鼎的华山派掌门余秋风，那位是他的公子于天杰，年少英雄啊。这位就是我的新朋友温克行，温大侠。啊，温大侠有礼了。原来是于大掌门和贵公子，久仰久仰，果然是百闻不如一见，得见真人，风采更胜传闻呢、啊。大侠，您可是要更衣？呃，别管我，我找个地方躲躲一会儿
五湖门内勾心斗角，迷雾重重。这于天杰打的什么主意？哟，这么热闹！静一下，不要慌。发生什么了？发生什么事了？大门口，大门口出事了！庄庄主，你看，庄主。十恶之开心鬼，先是镜湖，后是太湖，且次次杀人如是。看来鬼谷这次出山，是冲着五湖盟来的。师父，师兄，成灵，中计了，生都机器。成岭，成岭，你没什么事吧？张小公子，我问你，刚才那个人是不是鬼谷的？我不知道。你，你不知道，刚才的人长什么样子？我不知道，我害怕。师傅，你，你，哎呀，冷静，冷静，他哪知道什么鬼谷啊？于大侠。刚才不过是几个戴着鬼面具的男子，想趁乱掳走张公子，武功不怎么样，我一出手便跑了。果然是鬼谷，<笑>你说是便是喽。只是这来人呢，十分废物，可见鬼谷盛名之下其实难复，和诸位一见之下令人心折的大侠风采，截然不同，截然不同啊！<笑>问大侠。这次你又救了程灵，赵某真不知道该如何感谢你了。这什么人？没错，我已经成了鬼了，一尸两命，怀着咱们那个未出世的孩儿，一根麻绳勒死在了断剑山庄脚下。对了，木狼，你要不要见见咱们那个未出世的孩儿？有有啊，都是我的错，都是我的错，我。我给你做一个月的水陆登场，你你
放了我。不行，咱们是说好的，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。如今我已经在地下了，你就得下来陪我们。始乱终弃的王八蛋，刘姐姐，你可真厉害！看他以后还敢不敢做亏心事。哼，傻妞，他这辈子可是没机会了，下辈子若是投个人胎再说吧。<笑>刘姐姐，嗯、你这易容术可真神了。不值什么，你们要想学啊，我可以教你们。好呀好呀好呀，我们都想学。刘姐姐，我们都想学。不过易学难经便是了。睡不着，师傅，程玲，以后不可以再这么叫我了。我已经遵守承诺，平安将你送到三白山庄。你想学武功的话，照镜、高重、审慎，这些大侠都可以教你。你我的缘分，到此为止。男子汉。以后都不许哭！我不哭，我是男人，男人流血不流泪。男子汉啊，不能哭啊！我知道，我不哭，你都不哭，我也不哭。嗯反反复复说万无一失，这琉璃家怎么就被偷了呢？我疏忽了。我们这次是中了双重调虎离山，我以为他们是要抢走张成岭，可没想到，他们竟然打开了密室大门，冲着琉璃家来了。那你觉得，谁有盗入你密室的本事？密室大门是用天机锁锁着，其中关窍。外人不知，谁都打不开。那就是家贼里偷的。可是他们怎么能把时间拿捏得如此恰到好处呢？你是说，我山庄中出了内奸？于天杰所吹之人偷走了琉璃甲，这蒙面人到底是谁呢？二哥，你怎么这么糊涂啊？丹阳派绝后，镜湖派灭门。转眼泰山派老头子就没了命，鬼谷分明是冲着琉璃甲来的，而今五聚其三了。琉璃甲原来有五块，看来是有五湖盟五个兄弟各自收藏。
。二十年，二十年，你都干什么了，二哥？富贵日子把你骨头都朽烂了吗？这一晚上，这个来犯，那个来偷，你三白山庄的防御跟茶楼酒馆有何异？大哥说的没错、啊，你以为这些人是真正仰慕你三白大侠吗？都是些贪恋富贵之辈，好端端一个太湖派，被你经营成什么样子了？五湖盟百年的声望啊，那是多少人命堆起来的。而今托你的福，被人踩成花片了。对，你说的都对。外人都说。五湖盟好大的威风！我三白大侠过得好尊荣，其实我不就是有几个臭钱？我给五湖盟丢脸了，可我其实什么都不想要，我只想让张家上下好好的，咱们五兄弟好好的，荣大哥好好的就够了。早知如此，咱们建什么武库？要什么琉璃甲呀？五弟，你那还有一块琉璃甲，你拿出来，咱们给他毁了。五块琉璃甲缺一不可，毁了它，就没人再能打开武库，天下就太平了。你是给气糊涂了吗，二哥？咱们这些兄弟，当年为了武库的秘密，牺牲了多少人？你要是毁掉琉璃甲，他们一个个不都白死了？什么人？什么人？什么人的潜伏之术能瞒过我？何方宵小？多谢阿旭为我拦住那两位仁兄。我们阿旭平时这么爱欺负我，没想到对上外人，还是分得清亲疏远近呢。温兄不愿做座上宾，倒做梁圣君子，所欲何为啊？你同我不是一样吗？我知道，我知道，我们一般嘴上不说，这心里面啊，跟明镜似的。这五湖盟啊，水深得很。我们小城里又傻乎乎的，所以说啊，得弄清楚琉璃甲的来龙去脉，以及它的干系，否则这帮虎狼迟早把它给生吞活剥了。你看，今晚不就是果不其然吗？我见到于天杰追着一个蒙面人逃出，此人想必就是赵静口中的内奸。我一路过来都见到有打斗的痕迹，到附近才消失了。小心！长魂思阵。薛峰成名近三十年，要是被一个小丫头片子给收拾了，那折在他手下的死鬼们，恐怕棺材板都压不住了。阿旭，白天不谈人，夜里不说鬼，你怎么这么百无禁忌？哦，我知道了，你是童男子，不怕鬼，是不是？
。阿旭，你不会是怕血吧？只是厌恶。<笑>你这样一个杀气冲天的高手，你竟然怕血，<笑>,笑死我了！太滑稽了。哎，别气别气，我来替你弄干净。这下就方便了许多。螳螂捕蝉，黄雀在后，你要不要同我赌一把？我们猜猜，挂在上面的那位仁兄是谁？哎。不许作弊！无聊。哎，你不猜，那边算是弃权了。那我可猜了。我猜他是。华山派掌门之子，于天杰。哼，接中，第一局，我赢了。哎，阿旭，你去哪儿啊？大半夜的，等等我。今天的三白山庄啊，可真是人来人往，好生热闹。阿旭，又来了第二局。你猜这个蒙面人是谁？离我远点！<笑>我知道猜是谁太难了，你不如猜是谁杀的他。宋怀仁，高崇送来三白山庄的徒弟，原来他就是内奸。你都没猜是谁杀的他呢？于天杰，我见他们交过手，太岳三清风剑法。错了，剑法不是致命伤，这个伤口才是。可是，这是被什么武器所伤呢？这伤口看似铁钩造成，但这种武功竟然连我都毫无印象。阿旭，你有没有听到猫头鹰在笑啊？俗话说，不怕猫头鹰叫，就怕猫头鹰笑。他一笑啊，便要死人。今夜倒是没少死人。嗯，还不够多。我听说啊，以前有个小孩听到猫头鹰笑，他的村子就接连死了好几十个人。人人都是蝉，那谁是黄雀？谁是螳螂、啊？<笑>世事如棋，每个自以为机关算尽的狂徒，都以为自己是那执棋之手，人人都以为自己是黄雀，殊不知，都是那只小蝉蝉。想说自己是黄雀，就直说。<笑>哎，阿旭，你去哪儿啊？大半夜的，我这只小蝉蝉怕鬼啊！小心！哼，乖乖，好狠的布置，上不了台面。长得又美，武功又高，见识还广。江湖中庸才如过江之鲫，你这么出挑的人才
，我怎么从没听过周旭这个名字？阿旭，你到底是谁？这番话放在温兄身上，岂非更恰当？你又是谁？<笑>好人呢？虽然长得不像，但我真是好人。我来的地方，大家都称我做。温大善人，跟我走吧，温大善人，性何如之？兄台好生纯孝，半夜三更在此守灵，深夜点香，就不怕遇见什么孤魂野鬼吗？装神弄鬼也不分对谁，兄弟，你今儿算是遇上祖宗了。师兄过来，那当然是帮我了。<笑>来来来，子舒，我们爷仨对个大雪人，好不好？<笑>来啊，子舒。<笑>
许碰他，不许欺负他。龙文，快醒醒，这是幻觉。哎，在呢。<笑>要人！该死，那纸人入化了迷香，是醉生梦死。<笑>你怕血？<笑>,笑死人了！<笑>喝了汤，什么？糖？甜的。嗯。嗯嗯嗯。周子舒，你骗人！我告诉我娘去。娘。他刚叫我什么？他何时知道了我的名字？醉遍天涯，梦醒不见故乡。麒麟下起秋凉，雨问我窗。人人赠人人帮，为方，惆怅是轻狂。春风吹得绿江南，水岸吹不暖人心霜。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未晚，不再辜负四季花。江古道西风，瘦马欢笑，桥流水人家。万里河山，万家灯，往事如烟，浪淘沙。将平生霜雪与君煮酒烹茶，人山高水远，你